Hola, soy Alex. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos un reto? Enfrentarlo. Y es exactamente lo que voy a hacer el día de hoy. Mi amigo Víctor de Taller Bushcraft me ha invitado a hacer este trabajo, el que consiste en manejar única y exclusivamente herramientas manuales, el cual se llama Volver a las Bases. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Lo primero que vamos a sacar son listones de 5 centímetros, pero como el corte con serrucho no puede ser exageradamente recto, lo vamos a tener que rectificar con el cepillo. Sacaremos nuestros cortes a 5 y medio centímetros. Y una vez que ya logramos hacer nuestros listones, lo que tenemos que hacer es aplanar nuestro primer canto para posteriormente alinearlo con el otro. Y ahora voy a utilizar esta herramienta que hice ya hace muchos años y que hace tiempo no utilizaba. Es algo a lo que se le llama perro. Tiene por este lado unos tornillos pasados los cuales se agarran a lo que es el banco de trabajo evitando que este se mueva de aquí y así poder cepillar mi madera y poder lograr que las dos líneas de los cantos queden en forma paralela. Y aquí podrás observar esta línea que ya está marcada a 5 centímetros exactamente del otro canto en línea paralela. Esta será la que me guíe con el cepillo hasta reducirla. También en las orillas hay 3 milímetros extras en una pequeña línea que serán los que marquen lo, la, la línea de mi guía para evitar que el cepillo choque contra ella. Y los topes que aquí están y de aquí esta no se va a mover ya que el cepillado es hacia este lado. Y una vez habiendo ya alineado las dos partes de nuestros listones, vamos a confirmar en este momento si están bien alineados, uniendo uno contra el otro y observando que nuestras líneas prácticamente están bien rectas. Para darle un poco de decoro a nuestro marco, lo que voy a hacer es un pequeño recorte en ángulo. Aquí en esta parte dibujé medio centímetro en una línea y aquí había dibujado una a 5 milímetros para hacer un ángulo a 45, pero creo que sería muy poco. Así es que lo aventé a un centímetro y será de un centímetro por medio centímetro. Esto me va a dar un ángulo más o menos de 20-22 grados. De este lado puse un tope, ya que mi prensa lo va a agarrar. De este lado no hay problema, pero como el cepillo no va a ir por arriba, sino de lado, este hay que evitar que se mueva. Y finalmente, aquí ya tendríamos nuestro decorado como todo marco necesitará un rebajo para poder poner lo que es el cristal la fotografía y el cartoncillo que protegerá la fotografía aquí el rebaje que voy a hacer es de un centímetro de ancho 
por medio centímetro de profundidad. Este, de preferencia, se debe de hacer con un cepillo de Guillem como el que presento aquí en la fotografía. Ya que no lo tengo, podríamos manejarnos con lo que es el escoplo y el formón, pero este podría dejarnos mordidas, por lo cual voy a utilizar lo que es el cerrote de costilla. Aquí marqué mi cerrote con una cinta de carrocero exactamente a medio centímetro, que será la profundidad que le voy a dar a esta línea. Primero marcaré con el cerrote la línea completa y posteriormente haré el corte a medio centímetro. Y para lo que es el corte de mi ancho, lo voy a marcar a un centímetro, aunque es innecesario porque automáticamente se tiene que arrancar la pestaña al terminar. Y antes de hacer los cortes a 45 grados para lograr hacer el marco, voy a lijar a 60 y 80, ya que en esta forma será más fácil hacerlo. Y posteriormente, ya que esté armado, terminaré con 100 y 120. Para lo que es un buen lijado, no olvides rayar tu trabajo. Cuando estas rayas se hayan borrado, quiere decir que tu lijado estará listo para recibir la siguiente lija. Y una vez habiendo terminado la primera lijada, Vamos a hacer nuestros ángulos con nuestra ingletadora de un humano de fuerza. Y una vez habiendo terminado de hacer mis cortes en ángulo, antes de pegarlo, voy a hacer una línea para que me guíe, porque voy a hacer unas perforaciones para meter taquete de madera o tarugo. En esta forma, aquí va a ir el tarugo por dentro. No olvides siempre marcar con un número, letra o figura, donde vas a hacer una perforación como esta, ya que si cambias de esquina, probablemente no concuerde con la perforación. Aquí sobre la línea que marqué la extiendo hasta este lado haciendo también una línea central y es exactamente donde voy a hacer la perforación para meter mi tarugo. Y voy a hacer la perforación con un barbiquí. La broca debe de ser exactamente del mismo tamaño que el taquete que vas a meter. Si nunca has utilizado un barbiquí es importante esto. Se acomoda la broca sobre el punto que vas a perforar. Esta mano de aquí arriba no se tiene que mover absolutamente para nada en el momento en que está circulando el barbiquí. Hazlo con lentitud para que tu perforación salga bien pareja. Siempre la mano de arriba debe descentrar el barbiquí para evitar una mala perforación. Y probamos que nuestro taquete entre en perfectas condiciones justo. Y para pegar nuestros ángulos es importante que pegues primero dos esquinas porque si no, no vas a poder embonar las otras dos.
Y una vez que ya quedó pegado y lijado a 100 y 150, aplicaré lo que es barniz alquidálico con una brocha de pelo sintético. Finalmente daré una pasada al hilo de la veta con brocha de pelo de camello. Y una vez que seca, lo que tenemos que hacer es lijar con 320 de carburo de silicio para asentar bien el barniz. Y volveremos a hacer el mismo procedimiento durante 3 a 4 manos hasta que nuestro producto quede bien parejo y bien brillante. Y ha llegado el momento de las nominaciones. La primera se irá hasta Argentina con mi amigo de Taller de Ru. La segunda nominación se irá hasta Colombia con mi buen amigo Salvatore Jimeno, taller de Salvatore Jimeno. La tercera nominación se quedará aquí en México con mi amigo Jair de los Restauradores. Sé que es una persona con muchos compromisos y contratos por cumplir, pero sé también que va a lograr este reto a la brevedad posible. Espero que el presente video haya sido de tu gusto. Si así fue, regálame un like. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.